Al parecer, esa es la única información que tenemos de Martín Andrade. Ya, igual, ya no busques más. De todas formas, Humberto ya tendrá que estar muerto, ¿no? No sé, no sé. No me gusta que nadie te haya llamado todavía. De algún hospital, por lo menos, ¿no? Ignacio, me dijiste que esa pastilla le iba a dar un infarto. ¿Es posible que sobreviva? A ver, shh, cállate. Si alguien te escucha, nos vamos a ir a la cárcel. Fabiola. No me importa, Fabiola. ¿Dónde está Ignacio? Está en el estudio, pero es que necesito hablar contigo. Humberto, Humberto ¿qué te pasa, Humberto? Humberto. Humberto, Humberto ya te puedo explicar. ¡Ah! No te esperes eso de ti, desgraciado. Eres un maldito. Te di toda mi confianza. Te traté como a mi hijo. Y mira cómo me pagas. Humberto, tranquilízate, por favor. Vete, Nora. No te pongas así, te puede hacer. Nora, nada? déjame, por favor. Vete. Te di lo mejor de todo, Ignacio. Fuiste a buenas escuelas. Viajaste a los mejores lugares donde podían darte experiencia y el puesto que recibiste en la empresa no lo recibe nadie. ¡Nadie a tu edad! ¿Y sabes por qué hice esto? ¿Eh? Las cosas fueron muy complicadas. Yo no te traicioné. Lo hice para que te convirtieras en un buen hombre. Porque desde el primer instante que entraron por esa puerta, tú y tu hermana, los vi como si fueran mis propios hijos. Tenía tantas esperanzas puestas en ti. Mira nada más. Mira nada más en lo que terminaste. En un vulgar ladrón. La Leonardo nos estaba arrastrando a la quiebra por el fraude que hizo. Los miembros del consejo me pidieron que deshiciera el corporativo si nos quedábamos con las empresas. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Eh? No, 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 déjalo, déjalo. ¡Mientes, desgraciado, mientes! ¡Déjalo! Es un ambicioso. Siempre buscaste esto desde hace años. Yo te mi vida, pero ¿qué te pasó, mi hija? Nada, jefa, nada. Solamente unos tipos me asaltaron, pero por favor, jefa. Ya perdí mucha sangre, así que necesito que me ayudes, por favor. Por favor, pero, pero, ¿y yo qué hago? Ya? Vámonos al portal. No, 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 por favor, jefecita, por favor, por favor, no, no, que no te das cuenta que mis enemigos me pueden buscar por allá. ¿Pero qué enemigos? ¿No dices que te asaltaron? Jefa, jefa, te lo suplico. Menos preguntas y más ayuda, por favor. Ay, Diosito, pero ¿y cómo te ayudo? ¿Qué podemos hacer? Escúchame bien. Mira, la bala entró y salió. Tienes que contener la hemorragia. Porque si pierdo más sangre, no sé si la vaya a librar, jefa, por favor. Necesita. Qué susto me pegaste. Mira que ni la fiebre se te pasaba y ya no sientes escalofrío, ¿verdad? Quiero a mis niños. No, no te muevas. No te muevas, que estás muy débil y perdiste mucha sangre. Quiero a mis chiquitos. Acuéstamelos aquí. El bebé está durmiendo en la camita. ¿El bebé? Pero si son dos. Sí, necesita. Eran dos, pero uno de ellos se nos murió. No, no es cierto. Estabas delirando por la fiebre y tal vez no te diste cuenta. No, chavo, no es cierto. Dame a mi niño. Ya no llores más. Quiero abrazarlo a los no dos. Más, ya no llores más, que si Diosito nos quitó a uno, ya no podemos hacer nada. No, chavo, ¿dónde está mi bebé? Ya lo sepultamos, y necesita. Le tomé una foto a los dos gemelitos antes de que uno de ellos se fuera. Así puede recordarlo para siempre a nuestro chamaco.
A ver, Humberto, te suplico que te calmes y me escuches. Lo que hizo Leonardo fue lo que me obligó a reunir al consejo. Nunca nos hubiéramos levantado. A ti te traicionó tu propio hijo, no yo. ¿Ya le reclamaste a él? ¿Ya le echaste en cara todo lo que le diste? ¿O prefieres responsabilizar a mi hijo en lugar de enfrentar al tuyo? ¡Cállate, Fabiola! ¡O no respondo! Mira, mi madre tiene razón. Si yo me hubiera quedado cruzado de brazos, nunca nos hubiéramos recuperado del golpe que Leonardo le dio a la empresa. ¡Adelante! ¡Golpéame! Pero eso no va a cambiar las cosas. A ti te traicionó tu propio hijo. No, no te mereces ni un golpe mío. Eres un mediocre. Solamente puedes conseguir lo que te propones a costa del esfuerzo de los demás. Te prohíbo que le hables hacia mi hijo después de todo lo que he hecho por ti. ¿Pero es que no te das cuenta de la clase de sinvergüenza que es? No me extraña que quieras culpar a Leonardo de tu traición. Siempre le tuviste envidia en todos los sentidos. Leonardo es un pobre diablo que no vale nada. ¿Qué le puedo envidiar? Él está en la cárcel y yo al frente del corporativo Fuente Mayor, haciendo lo que ni él ni tú pueden hacer, sacándolos de la crisis. Pues no te hagas ilusiones. Mañana mismo voy a desbaratar tu farsa. No tienes suficientes acciones en la empresa. ¿Te acuerdas de que tú mismo ampliaste mi responsabilidad en la empresa? ¿Te acuerdas del contrato prematrimonial que le firmaste a mi mamá con los ojos cerrados? Entonces es verdad. Tú también formas parte de esto. Humberto, Humberto, eres tan ingenuo. Y de aquí no me muevo hasta que no me digas de dónde sacaste esa idea loca de que te veo como poca cosa. A ver, Rubén, vamos a ser bien honestos, va. Yo no tengo estudios, apenas terminé la prepa. Yo con mi vida no he hecho nada. Tú mírate. Tienes una carrera, sabes muchas cosas. Y no nada más de cine, que quede claro. Tienes aspiraciones, sueños, metas. Eres todo un artista y yo sé que vas a llegar muy alto. Y ahí, ahí cuando llegues tan alto y seas tan famoso, vas a sentir vergüenza de estar conmigo porque soy nada más que una vendedora de piñatas. Mi amor. No tienes por qué avergonzarte por vender piñatas. Pero al mismo tiempo, eres mucho más que una vendedora a un mercado. Me enamoré de ti porque eres auténtica, espontánea, divertida, sincera, ocurrente, apasionada. Ya, ya, párale, párale. Porque se te está olvidando un detalle muy importante. Que soy bien bruta. Ni hablar bien sé. Pues a mí me encanta cómo hablas. Me encanta todo de ti, además. Eres mucho mejor artista que yo. <risa> ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué te da tanta risa? El baile es un arte y tú eres una bailarina. Bueno, ya tú. Ni la burla perdonas, ¿verdad? Las bailarinas, de verdad, que son artistas, son las que se paran de puntitas y dan vueltitas en tutú. Yo de artista no tengo nada, estás loco. A ver, allá afuera hay una bola de plados. Uh -huh. Que al arte, como dices tú, les importa un cacahuate. Más vienen a ver, a ver qué ven, a ver qué enseño. Si solo vinieran por morbo, con verte una sola vez quedarían satisfechos. Y buscarían ver a otra y a otra y a otra, pero no. Todos ellos regresan para verte a ti. Porque tú los hechizas cuando bailas. Pero yo no estudio baile. ¿Cómo va a ser arte? Porque es la verdad. Solamente te falta darte cuenta que hay un mundo mucho más grande que un ring de luchas o una cantina. Si bailar es tu pasión, síguela. ¿Quién te dice que no puedes llegar mucho más lejos? ¿Tú crees? No. Estoy seguro. No tienes idea cuánto te amo. Te lo juro, te lo juro por lo que más quiero, que voy a hacer mejor por ti. No, ¿sabes que No, por ti no. Voy a hacer mejor por mí, pero... Sara, está bien. Ya. 
Sí, ne, sí, sí. Todo está bien. Es que eh, estaba viendo una película de miedo en la tele. Nomás bájale tantito. Ya es muy tarde para que tenga la tele prendida. Sí, sí. Sí, hija. Perdón, ya la bajo ahorita. Tú vete a descansar. Lo que le hiciste a Inés que te odia tanto, chamoy. No tenías ninguna razón para hacerme esto, Fabiola. ¿Por qué traicionarme? Yo vivía para ti. ¿Te hizo falta algo? Yo tenía que pensar en el bienestar de mis hijos, Humberto. Tanto Connie como Ignacio se iban a quedar en la calle por el irresponsable de Leonardo. Firmé el contrato prenupcial y te di las acciones para demostrarte cuánto valías para mí. Quería que vieras cuánto te amaba. Y por eso puse el patrimonio en tus manos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Humberto, lo hecho hecho está. No vas a cambiar nada diciendo cursilerías. Hasta ahora me has conocido como un padre, como un amigo, como alguien preocupado por ti. Te voy a poner los pies sobre la tierra, Ignacio. Vas a conocerme como un enemigo. Y te va a pesar. Ay, tú y yo no podemos ser enemigos. Tenemos que estar al mismo nivel. Y tú ya estás acabado. A tu edad, sin recursos, con tu reputación hecha a pedazos, no asustas a nadie. Y en el mejor de los casos, te das lástima. Vas a lamentar cada palabra que has dicho hoy. Mira, yo traté de ser amable contigo, pero ya me aburriste. Vete, por favor. No puedes correrme. Esta es mi casa. No, Humberto. La casa es mía. Tú me la regalaste antes de que nos casáramos. Y no te quiero aquí. Haz lo que dice Ignacio. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabe es que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?